。左心，虽然我和你都是伺候主的宫女，但我是主的陪嫁，我阿玛又得皇上夸奖。从今往后啊，我与你便更是不同了。知道，这样大的喜事，恭喜姐姐了。这杏花粉就是好，铺在脸上可养人了，是我阿玛特意从外头烧给我的。啊，出了一身的汗。哎，你去打水来给我擦身子吧，还有拿艾草好好熏熏，可别让蚊子咬着我。是。贱坯子，活该伺候你。宫女的衣裳真是素净，越看越寒酸，偏连鞋子上也不让绣花。儿瑞姐姐，你新做的衣裳已经到了，好看的很呢。我已经给你放在你的衣柜里了，是吗？嗯。子欣，好看吗？好看，很衬姐姐的肤色呢。是吗？那我就将就穿这件吧。那姐姐抓紧穿戴，我去服侍主起身了。去吧。嗯、朕还记得，在前底的时候，你经常替朕梳头发。嗯。你这碧发的是什么水啊？好像不是平常用的鱼叶刨花水啊。这种花水啊，是配了乌金、肥子、皂角几味中药，再加上梅花里的雪水，配以茉莉、栀子调香。常常用这种水梳头，会使头发乌黑健忘。这人们都说啊，白头到老。这要是经常用你这花水梳头，那岂不是咱们要黑头到老了，不许白头？皇上，你惯会笑话臣妾的。岁月虽长，但慢慢携手同行，总会有白发齐眉、相携到老的时候。来日不知何许长，到时候臣妾鸡皮鹤发，皇上都不愿意看臣妾了。等到你鸡皮鹤发，朕也鸡皮鹤发了，这才叫做真正的相看两不厌呢。只要皇上愿意，臣妾愿意陪皇上一直走下去，多久多远都一直走下去。皇上快请假吧，别晚了。小心，阿若怎么还没来照应？奴婢去催催。阿若姐姐。阿若姐姐，主叫你呢，就好了。催什么？够好看了，不似寻常宫女，反倒像一位格格呢。这样才合我的身份。皇上起驾。阿若姐姐，快一点吧。儿臣给皇阿玛请安。好，来。皇阿玛带你去上书房，顺便问问你师傅，你功课如何？嗯梅常在，有喜了。朕打算封她为贵人。不过，朕更盼着你，男孩女孩朕都喜欢。臣妾恭送皇上。主儿，您喝茶。主儿，您这么看着奴婢，是怎么了？看你穿粉点翠的，哪像个宫女？奴婢是为主高兴，所以打扮的鲜亮些。你是为我高兴，还是你知道你阿玛离宫为自己高兴？你是延禧宫最有身份的宫女。
彰显身份也不靠一时。再说皇后娘娘不喜奢华，尤其宫女打扮出阁必定受罚。除了真月和万寿节，宫女不许穿满袖的衣裳。你这一身要是让旁人看见了，必要挨竹板子。啊！打竹板子，那是要把裤子退下来的，让人看见奴婢。臊也得臊死，知道厉害还如此放肆。主，奴婢只是高兴，没想那么多。主，奴婢知道错了。脱了去吧，除了年节不许再穿。是，奴婢这就去换。阿若现在有些家事越发轻狂了，你跟他住在一起也多提点着点。也是啦，他这个性子，我的话都未必全听，何况你的。姐姐，索心，你说实话，我刚才穿那件衣服是不是很好看？好看是好看，只是只是主觉得我太好看，怕我抢了他的风头。刚才皇上多看了我两眼，没想到主就嫌我碍眼了。姐姐误会主了，主也是谨慎，万一被别人抓到了把柄，难为姐姐可怎么办呢？姐姐，别哭了，快把衣服换上吧。穿就穿。左心，姐姐赶紧把衣服穿上，然后赶紧去服侍主吧，我先走了。就是临星成婚，主是为了这个闷闷不乐吗？你看到莲心这样，你高兴啊？我也很难过，可是那是皇后娘娘。主别想那么多了，赶紧把这银耳喝了吧。皇上叮嘱过的，早起用燕窝，睡前喝银耳。什么声音？那声音好像是从太监的五房那儿传来的，听着像莲心的声音。行了，快起来吧。你昨儿刚成亲，怎么今天就回来当差了？奴婢习惯了在皇后娘娘身边伺候，一日都不想离开。这镯子是王亲给你的，那看来他对你是极好的。托皇后娘娘鸿福，一切都好。那就好，也不枉了本宫一番心意。素烈，把东西拿上来。是。这锦盒里的是对鎏金、福寿双城的佩环，也愿你和王亲福寿双安，白头到老。奴婢，多谢皇后娘娘恩赐。皇后娘娘慈心，待奴才们可真是好。可惜呀、啊，王亲是个太监。太监怕什么？王亲好歹是皇上身边的大太监，人也在宫里。莲心若是嫁到外头，万一出点什么好歹，那是贫贱夫妻百事哀，还不如守着宫里的荣华呢。各位姐姐。
昨晚上难道没听见什么声音吗？玫瑰人也听见了，恍惚听到舞房那儿传来两声女人的叫喊。照理说，延禧宫离舞房最近，该是贤妃听得最清楚。的确是，的确是我们睡得早，什么也没听见。贤妃娘娘不肯说就罢了，阿若，你睡得晚，你可听见了。没有，或许是哪个太监的叫声，听起来很像女人吧？太监就是太监，女人就是女人，声音不一样的，会不会是莲心？咱们这么揣测，估计会惹皇后娘娘不开心吧？许他喊，就不许咱们议论吗？我倒想知道个究竟，莲心为什么会喊起来？那声音啊，好凄惨啊！吓得龙胎都在我腹中抽了两下，差点便要传太医了。<笑>你们就少说两句吧。海兰，我们走。走吧，姐姐。我想先去内务府寻些碎料子。那你早去早回。是。当面给莲心道喜，背地里却看人家笑话。贤妃娘娘，请留步。贤妃娘娘，您的娟子落在长春宫了，皇后娘娘叫奴婢给您送过来。多谢了。眼看就要下雨了，你也回去吧，免得沾着雨也不好。是。如今莲心姐姐可与我们不同了，淋了雨也是有人心疼的。都说太监会疼人，瞧瞧这镯子多富贵呀、啊！的确是王公公疼姐姐。再说了，姐姐嫁给王公公也省了生儿育女这桩苦楚，这是旁人求也求不来的福气呀、啊。咱们回宫吧。这福气这么好，那我就祝你也嫁一个公公，白头到老，死生不离。我哪里能和姐姐比呀、啊？只能看着姐姐和王公公无儿无女、亲亲近近的相伴到老了。你，阿若，你要再放肆，本宫就要好好的罚你了。什么便要狠狠的罚？在宫中这样放肆取笑，就该立刻打死。不知怎的。本宫一瞧见莲心，便有些心虚，怕是自己配错了姻缘，误了他的终身。奴婢明白，所以打发他去给贤妃送娟子去了，少让他在您跟前。你去告诉本宫家母，让他好生照看着莲心在宫外的弟弟妹妹，让莲心安心。本宫瞧着他脸色也不好。听说配婚前阿若嘴坏。总是奚落莲心，这个阿若牙尖嘴利，甚是讨嫌。奴婢听贵妃说，阿若的阿玛贵夺，现在跟着高大人治水，很有才能，如今甚得圣心。有了这个阿若在，只怕贤妃又多了助力。贤妃如今抚养着大阿哥，又在皇上身边多了一个助力。真是让人不安。贵妃娘娘，奴婢是无心的，无心也能说出这般刻薄的话来，可见私底下嘴有多坏。阿若放肆，言语有失，是我管教不严，还请贵妃恕罪。莲心，你回去好好伺候着皇后娘娘，本宫自会为你做主。奴婢多谢贵妃娘娘。这嘴生的跟刀子似的，你是仗着贤妃的恩宠呢，还是仗着你阿玛在我阿玛面前略微得脸些，就真当自己是个格格了？奴婢不敢。皇上常说，中司门，御意大清子孙昌盛，乃宫中延绵子嗣，神圣之地。你竟敢在中司门下说出无儿无女这样大逆不道的话，是真不想要命了。
。何况连心的婚事是皇后娘娘亲赐的，就凭你也敢出言嘲讽？奴婢因与莲心姐姐相熟，才这般开玩笑的。贵妃娘娘恕罪啊！出言不逊，嘲笑宫人无视中宫，冒犯祖宗，本宫不得不责罚你，以尽列祖列宗。来人，这，掌嘴！贵妃娘娘饶命！贵妃娘娘饶命！阿若，贵妃娘娘，阿若就算有过错，你也不该这么打。贤妃，本宫还没问你管教不严之罪，你还敢帮他？请贵妃让我把阿若带回宫中细细管教。教而不善，本宫就替你管教。贵妃的责罚，我和阿若是断断不敢有怨言的。只是明天阿若还要当差，打伤了谁都不好看，还请娘娘宽宥。雨就快下来了，本宫也乏了。莫心，扶本宫回去歇着。是。双喜，这你留下来。本宫罚阿若在中司门下跪着思过六个时辰。这，奴才一定看着他。至于贤妃，本宫罚你抄写佛母经百遍。今夜之前。送到安华殿焚烧谢罪。是。主儿，您救救奴婢，救救奴婢！自己的过错自己担着。主儿。双喜公公，马上就要下雨了，这儿有两把伞，留给您和阿若挡挡雨吧。这贵妃娘娘不成主妇，我这也不敢接呀、啊。主，主，你救救我！主，跪下！主水芝，把窗子关上。来了，来了。这雨已经下到午后了，怎么一丁点儿也不见小啊？幸亏小乐子和水芝把永皇接回来了。奴婢刚刚去看过阿若了，原本想偷偷塞两个馒头给他，可是庄喜一直在廊下看着他，一丁点儿也不肯松动。几次三番的跟他说要嘴上留心，他就是不听。嘴上不饶人，也该长个记性。这雨可是越下越大了，你要跪六个时辰呢，你可给我跪好了，别想偷懒，我可盯着你呢，听见了吗？
，别急。那贵妃不好应付，万一挑出个错来，便是白写了。嗯。都说雷雨一停，这雨怎么就越下越大？下了雨寒凉，阿若跪在大雨里，回来的时候不知道冻成什么样呢。我这儿快抄完了，待会儿你拿到咸福宫知会一声，然后去安华殿焚烧了交差。是。阿若跪了几个时辰了？已经四个多时辰了。三宝。奴才在，你去请许太医来，就说我身子上不舒服，让他拿一点祛风治寒的药。奴才这就去。水芝，在，你去烧点热水，等阿若回来，让他泡一泡热水澡去去寒，再拿两床厚被子让他捂着，姜汤也要准备好。是。主还是心疼阿若的，他毕竟跟了我这么多年。谁让他自己不争气？去吧，拿给贵妃，回来做你的差事。是。姜片进去。嗯。喝口姜汤。不是说六个时辰吗？阿月是贵妃娘娘气消了，传了皇上奴隶回来，没再让奴隶当些贵人了。嗯。行了，别哭了，太医一会儿就来了，再喝一口。再多加点艾叶吧。是。莲心还没回来呀？外面雨下的这么大，兴许在哪里避雨吧。嗯。莲心，皇后娘娘。皇后娘娘，贤妃的娟子奴婢一早就送去了，回来的路上看下了雨，就去上书房看了下二阿哥。这是二阿哥今日临的帖，叫奴婢送回来，请您过目。你有心了，天色也不早了，你早点回去歇息吧。奴婢多谢皇后娘娘挂怀，但奴婢不必回去。奴婢伺候皇后娘娘。你昨日才成婚，还是早点回去跟王清说说话。怎么了？是不是王清待你不好？皇后娘娘，奴婢。莲心，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。你若是与王清过得不好，就是辜负了皇上和皇后娘娘的心意了。莲心，本宫知道王清不算个男人，不能跟你生儿育女，享受天伦之乐。可除了这个，王清还算是个有体面的人。你既然已经跟他成了婚，只要他能好好待你，你就好好跟他过日子吧。娘娘。
莲心，你想想，你的弟妹一直都是由皇后娘娘母家富察家在照顾，你何该感恩才是啊？哪怕现在受些委屈，全且忍耐一阵便是。先把差事办好了要紧，一切都是为了皇后娘娘和二阿哥。娘娘，姑娘是淋了雨着了风寒，须得仔细调养。微臣会开了方子送药来。膝盖呢？以微臣的经验，膝盖是外伤。服些药也无妨，怕冒犯了姑娘，微臣就不看了。内服、外敷，好得更快。多谢许太医。三宝，送许太医出去。这，微臣告退。把裤腿卷上去。主，奴婢好委屈。委屈什么？贵妃折磨奴婢。就是为了羞辱主，奴婢受委屈没关系，可是主……你受委屈当然不要紧，因为你是自作自受。皇后从来不向着主，奴婢是为了替主出气，才奚落莲心的。替我出气，还是替我挖个坑让我跳进去？我再三告诫过你，这是后宫，一句话说不好就会被活活打死。你有几条舌头去舔你的命？奴婢就算有不是，那也是为主的一片忠心呀。阿若姐姐，主就是为了替你求情，才被贵妃为难，抄了一百遍的佛母经。主，奴婢是替您不服气，凭什么贵妃事事都压在您的头上？我又不是争不过他，你就知道真，就知道出头。你知不知道凡事要适可而止，有进有退？你是喜欢真，可你又争不过人家，还把自己填进去。姐姐风寒，喝碗姜汤散一散吧。自己喝。喝了姜汤，好好去睡。这是最后一次。如果下一次再胡乱逞强，我也救不了你。楚儿，怎么这么快就回来了？贵妃说主抄的佛经字迹潦草，并非诚心认错。那他想怎么样？贵妃让您再重新抄录百遍，明天去长春宫请安前送去贤福宫。无妨，我再抄百遍就是。其实贵妃根本就没有翻阅您抄的佛经，她就是存心刁难。这不是意料之中吗？他哪是要看我抄的佛经，分明是想看我辛苦劳累。阿若没有分寸，贵妃要教训。可贵妃自己也失了分寸，我会让她知道什么叫分寸之内。贵妃真的是太过分了。
我不是抄佛经吗？怎么写了一首旁人的诗？抄佛经是弄小巧，这才是最重要。我忙了一晚上了，赶紧歇歇吧。皇上昨晚上歇哪儿了？歇在永和宫。去吧。是我这就走了。谁在那儿？媒介御驾在此吗？奴婢延禧宫宫女索心无心冒犯皇上，还请皇上恕罪。是索心啊，起来吧。是。奴婢原本想去永和宫门外迎候皇上。何事啊？今日是八月十八观潮日，皇上曾与主提起，向往海宁观潮盛景，遗憾不能一去。主特意叫奴婢交一份东西给皇上。八月涛声吼地来，头高数丈触山回。须臾却入海门去，卷起沙堆，似雪堆。是刘禹锡的《浪淘沙》，是讲八月十八江潮壮观之景。朕确实与他说过，朕向往江潮之壮观，他还记得。是。这下面怎么还有一份佛母经啊？我们主说，前江潮虽有万马奔腾之势，无可比拟，但常常听闻有人卷落江中，有所损伤。所以特意抄写佛母经一篇，借助佛母慈悲眷顾百姓。那你手里那些是？主令抄佛母经百篇，散布功德。好，那这一份，朕就收下了。王谦啊，奴才在。将贤妃所抄的佛母经，供在神龛里，这个月都不用取下来了。奴才遵旨。起驾，恭送皇上。从长春宫请安回来，贵妃一句话都没说，我就知道你把事儿办好了。是，皇上把主的佛母经供在了神龛前，奴婢在贵妃面前提了一提，贵妃便不作声了。她虽然气恼，但还是让奴婢把佛经送去安华殿烧了。皇上都喜欢，他还挑剔什么？主都没有告诉皇上，贵妃刁难您的事儿，已经是留情了。我只是想提醒他，适可而止即可。阿若怎么样了？喝了许太医开的药，已经好多了。索心，我是不是宠坏了阿若？阿若姐姐是主的陪嫁。
猪耳糖它是应该的。阿若也到了该成婚的年纪，我打算给他许个好人家。阿若姐姐好福气。我不是不愿意他留下，而是阿若这个脾气，留在宫里是会害了他自己。不如趁着青春正好，出宫嫁人。主不是想给阿若姐姐指个御前当差的侍卫吗？原想指一个御前侍卫，总有出头之日。可是他这个脾气啊，要是跟宫里再有瓜葛，必定是麻烦。阿若跟了我这么多年，婚事上必得上心。等哪天额娘进宫来看我，我让额娘给他寻个好人家。主，奴婢求求主，不要放了奴婢出去。奴婢不想嫁人，不想离开主。你越发没有规矩了，生着病还跑来做什么？主恕罪，奴婢不是有意偷听主说话吗？只是，只是觉得自己身上好些了，想来伺候主。起来吧，我也就是一句玩话，没有即刻要你出宫，也得好好找个人家呀。奴婢离开紫禁城就什么都不是了，如果主真的要放奴婢出去。也请多留奴婢几年，让奴婢好好伺候您。奴婢担保，奴婢以后以后绝不再给主惹祸了。起来吧，地上凉。主要是不答应留着奴婢，奴婢便不再起来了。宫女出宫的年纪是二十五岁，便留到二十五岁再走吧。真的，奴婢多谢主。去吧，去把身子养好了。奴婢告退，一定养好身子，好好伺候主。那些老臣也太不顾皇上颜面了。皇上让阿玛进军机处，暂相政务，他们为何反对啊？乐亲反对，张廷玉也反对，说高斌啊，总去和宫勘察，军机大臣，无日不被召见，无日不成命办事，高斌顾不上。再说了，也是担心朕过于宠爱你，怕外戚当权。皇上启用皇后娘娘的弟弟傅恒，看顾马齐，重用傅察氏。臣妾就一个阿玛为您办事，他们还要啰嗦。你和皇后比什么？皇后是中宫。皇上，臣妾不敢跟皇后娘娘比，臣妾就是心疼阿玛。也怪臣妾不争气，身边没有个孩子，只能任人欺负。那你要如何？阿玛既然进不了军机处，那您就把大阿哥从贤妃那儿接过来给臣妾。西月，朕太惯着你了，纵得你撒娇撒痴。河北一冬无雨，闹了旱灾，朕派你阿玛去河北巡视，等他有了功绩回来，自然调他去军机处，也无人说罪。当真？嗯。多谢皇上。拿你没办法。乐清和张廷玉拿外戚和和宫事务做借口。听说啊，高兵进不了军机处了。哼，这帮老狐狸，都是老臣了，皇上不会不给他们面子的。一朝天子一朝臣。皇帝算是年轻，要再过个五年十年，还想这么去说服皇帝，那也难。太后
，您别总想着前朝的事儿了。今日永和宫来禀报，说玫瑰人这一胎怀得不舒坦，总是闹病。头胎反应大是正常的。福家，去慈宁宫挑些好东西，进去赏他。奴婢这就去。嗯，主，皇上总算答应您，皇上还是疼您的。希望皇上一辈子能疼本宫。是谁在那儿呢？贵妃娘娘。小路子，好好的，你在这儿哭什么？贵妃娘娘，奴才家乡河北闹了旱灾。一家子人都找不回来了，所以奴才才伤心。你那兄弟小福子，不是在贤妃宫里当差吗？你怎么不去求他？贤妃家中无人，求了也帮不上奴才忙啊。本宫的阿玛正好在河北巡视，倒是可以帮你寻寻人看。谢贵妃娘娘，不必着急谢本宫，以后多的是机会。是。是，主睿智，这书姐姐。